నువ్వు చేసే ప్రతి ఒక్క సినిమాలో పెట్టుకుంటూ ఉంటే ఇదారా పెట్టుకోవడం సినిమాలో ఇంటర్వ్యూలు చేయించుకుంటావు నాతో మందు మారేసినప్పటి నుంచి సూపర్ డ్రైవ్ షర్ట్లు బాగా వేసుకుంటారు ఎందుకంటే నీ డ్రైవ్ ఫేజ్ నడుస్తుందనే నువ్వు మానేసిన కాబట్టి చెప్పుకోవట్లేదు అనుకుంటా అంతే బేసిక్ నేను చెప్పుకునే రకం చెప్పించుకునే రకం చెప్పించుకునే రకం సో ఆ మొత్తం నేను ఇట్లా నీ నువ్వు ఇప్పుడు మందు మానేసావు అని చెప్పడానికి నన్ను ఇట్లా మంచిగా బేట్ లాగా వాడినావు మంచి ఎన్ని రోజులు అవుతుంది రా మంది ఇప్పటికైతే ఇంకో వన్ ఇయర్ ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ డేస్ అవుతుంది అదే లేదు ఇంతైనా నువ్వు సీనియర్ అయ్యా కదా నువ్వు ఎన్ని రోజులు అవుతున్నావు మానేసి నా టెన్ మంత్స్ అవుతుంది టెన్ మంత్స్ బాగుందా ఎట్లా ఉంది నీకైతే మంచిగా ఉంది రా ఒక్క అరే వన్ కన్సిడరబుల్ చేంజ్ దట్ యూ ఫెల్ట్ లైక్ ఆఫ్టర్ క్విటింగ్ ఆల్కహాల్ లైక్ అంటే స్లీప్ స్లీప్ కదా స్లీప్ ఫోకస్ ఫోకస్ చిరాకు చిరాకు చిరాక్ కంట్రోల్ ఉందా ఓవర్ తగ్గిపోయింది చాలా బాగా తగ్గిపోయింది అంటే వెయిట్కి అయితే చిరాకు పడాలో వెయిట్కి పడకూడదు అనేది క్లారిటీ ఫోకస్ వచ్చేసింది ఫోకస్ ఓకే ఈ టెన్ మంత్స్ నీకు ఒక ఏదైనా మూమెంట్ వచ్చిందా అరే ఇప్పుడు ఇట్లా సరే తాగాలరాంటే అంటే కానీ నీకు ఏదో ఒక మూమెంట్లు అంటే నీకు లైక్ ద యూజువల్ క్రేవింగ్ కానీ లైక్ అట్లా ఒక ఈవర్ వచ్చినా కూడా లైక్ బేసికలీ నాకు కొడుకు పుట్టినప్పటి నుంచి నేను బడ్జెట్ పద్మనాభం లాగా నేను సో డెఫినెట్లీ ఓన్లీ ఎక్స్పెన్స్ ఇన్ మై లైఫ్ వాజ్ ఆల్కహాల్ దే వాజ్ అబ్సల్యూట్లీ నథింగ్ ఎల్స్ ప్రయారిటీ గెటింగ్ మ్యారీడ్ వాడు పుట్టినప్పటి నుంచి ప్రయారిటీస్ అన్ని వాడి మీద ఫోకస్ అయినాయి కాబట్టి ఐ కట్ అవుట్ ది ఓన్లీ ఎక్స్పెన్స్ దట్ ఐ హ్యాడ్ ఫర్ మై సెల్ఫ్ విచ్ వాజ్ ఆల్కహాల్ పార్టీలు గీటీలు అన్ని ఆల్ గాన్ మనం తాగే టైంలో ఒక ఒక అమౌంట్ ఆఫ్ టైం మనం స్పెండ్ చేస్తాం కదా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ టైం ఇప్పుడు ఖాళీ ఉంది అనుకో మరి ఆ టైం అంతా నువ్వు ఎట్లా హౌ డిడ్ యూ డైవర్ట్ ఆల్ దైవ్ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ అవుట్ ఓకే డెఫినెట్లీ వర్కింగ్ అవుట్ వర్కింగ్ అవుట్ అంటే ఏది జిమ్ అనుకుంటున్నా కాదు నేను టెన్త్ లో ఫెయిల్ అయిన మ్యాథ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఇప్పుడు మళ్ళీ వర్కౌట్ చేస్తున్నారు మరి టెన్త్ దాకా ఎందుకు పోయాను రా అంటే ఇంటర్ లో బాగా చేసిన నేను ఇంటర్ దాకా చేసిన కాబట్టి మళ్ళోసారి సో దట్ బాబు పెద్దగైన తర్వాత నీకు మంచి వాడు ఇప్పుడు స్కూల్ వాడు స్కూల్ పోయి చదువుకొని వచ్చిన తర్వాత వాడు క్వశ్చన్ అడిగితే మనం ఆన్సర్ చెప్పకపోతే కన్న కొడుకు దగ్గర ఇజ్జత్ పోతుంది అని చెప్పి అట్లా హోమ్ ట్యూషన్ కూడా ముందే ప్రిపేర్ అవుతున్నాం వాడికి ఇప్పుడు ఏది సినిమా స్టోరీ అని చెప్పు స్టోరీ బేసికలీ ఏంటంటే వీనికి చాలా లైఫ్లో వీను ఏం ఒకటే అనమాట పెళ్లి వాడికి బేసిక్లీ ఆర్థరైటిస్ లేదు ఆర్థరైటిస్ లేదు అంటే వాడి జిమ్ పోతుంది కదా బాగా జిమ్ తర్వాత ఈ హైకింగ్ లు ఈ బేసిక్లీ షీఈస్ దాట్ ఫ్రీ బర్డ్ ఐ ఎమ్ దాట్ హై ఎనర్జెటిక్ ఐ వాంట్ టు డూ ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఇన్ లైఫ్ బేసికలీ ఆ బ్యాచ్ వీడంతా కన్జర్వేటివ్ ఇంట్లో కూర్చొని మంచిగా చదువుకోవాలి మంచి ఉద్యోగం అది ఇది అండ్ వీడు పెళ్లి చేసుకోవాలి బేసికలీ వీడి లైఫ్ గోల్ అంతా ఏంటంటే పెళ్లితోనే ముడిబడి ఉంటుంది అనమాట పెళ్లి హనీమూన్ సో వీళ్ళిద్దరు ఎట్లా కలిసిరు వీళ్ళిద్దరు పెళ్లి చేసుకుని ఏం చేసిరు అండ్ దెర్ ఇస్ టూ వరల్డ్స్ అపార్ట్ ఇద్దరు వాళ్ళ ఐడియాలజీస్ కానీ లేకపోతే వాళ్ళ ఇది కానీ బట్ వరల్డ్ వార్ వన్ వరల్డ్ వార్ టూ టూ ఓకే వీళ్ళిద్దరు కూర్చొని ఇప్పుడు వరల్డ్ వార్ త్రీ ఎట్లా అవాయిడ్ చేస్తారన్నది అవాయిడ్ చేసిరా తీసుకొచ్చిరా అంటే అంటే బేసికలీ అక్కడ దాకా పోయి వార్ దాకా పోయి మళ్ళీ వెనక గిట్లా వచ్చిరా అనేది బేసికలీ కథ అనమాట సో ఒక క్లిప్ క్లిప్తంగా ఇట్లా ఒక లైన్లో చెప్పాలంటే అది ఇది వాళ్ళ వాళ్ళ స్టోరీ అని బ్రాండింగ్ కూడా మంచిగా చేసిరు డార్లింగ్ అన్న అన్న పదం పెట్టి హా డార్లింగ్ అంటే అది ముందు చాలా అంటే మనోడు ఫస్ట్ టైటిల్ వైదీస్ కొలవరి నాకు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో అయిపోయినప్పుడు ఓకే అంటే మీకు తమిళ్లో కూడా మీ డామినేషన్ అక్కడ కూడా మార్కెట్ అక్కడ కూడా అంటే ఇప్పుడు బేసికలీ మన దాకా రైతు బజార్ మార్కెట్ అన్నారు కదా మనది సో కొంచెం సూపర్ మార్కెట్ స్టాండర్డ్ సూపర్ ఆకారం కూడా ఇది బేకార్ జోకర్ సో ఇక వైదీస్ కోలవరి అంటే ఇక్కడ అంత అర్థం కాదు భయ్య మనకి తెలుగులో కదా తెలుగు పేర్లు ఏమైనా పెట్టుకుందాం అని ఆలోచించి ఒక పది పేర్లు ఆలోచించి ఏం కాదండి బట్ ఇక డార్లింగ్ అయితే పేరు అంటే సినిమా కూడా కొంచెం షూట్ అవుతుంది అని అట్లా అనుకున్నాం అనమాట సో అట్లా డార్లింగ్ డార్లింగ్ అని ఇట్లా But do you call her your darling in the film? Yeah, I do call. Finally. Yeah, yeah. yeah. That, that's the crux of the film. Ah, and that's it. Yeah. One thing, one thing, one thing, one thing, darling, darling, basically. And that's it. That's it. That's it. That's it. That's it. Finally. So, that's it. That's it. That's it. That's it. అది బట్ నువ్వు నువ్వు డార్లింగ్ అని ఎప్పుడు అంటే ఇండస్ట్రీకి వచ్చే ముందు అయితే నేను పెద్దగా డార్లింగ్ అని వాడుతుండే కాదు
ఇప్పుడు అంటే నీకు ఇంతకుముందు బిఫోర్ ఫిలిమ్స్ నీకు డార్లింగ్ అనే వర్డ్ యూసేజ్ ఎంత ఆఫన్ ఉంటుండే లైక్ సడన్ ఇప్పుడు అడిగితే ఐ కాంట్ రిమెంబర్ మచ్ పెద్ద వాళ్ళే కదా డార్లింగ్ ఈజ్ ఆల్సో ద నేమ్ ఆఫ్ అ రివర్ ఐ థింక్ ఇట్స్ ఇన్ ఆస్ట్రేలియా ఆస్ట్రేలియా ఆ నువ్వు వెళ్ళినావు కదా అప్పుడు నేను ఆస్ట్ నేను నేను పోయినా అన్న విషయం పక్కకు పెడితే నా జాగ్రఫీ క్లాస్ నుంచి గుర్తుంది ఏంటంటే డార్లింగ్ ఈజ్ అ రివర్ ఇన్ ఆస్ట్రేలియా ఇన్ ఆస్ట్రేలియా దాన్ని మా ఫ్రెండ్ గారు ఒకడు లేపి అది పేరు చెప్పరా అంటే డార్లింగ్ అని చెప్పకుండా డార్జీలింగ్ అంటే మన బర్త్డే ఆస్ట్రేలియాలో డార్జిలింగ్ అన్నాడు వివేక్ సాగర్ సాబ్ ఎట్లా చేసి మ్యూజిక్ మంచిగా చేసి ఉంటాడు మనోడు తీసుకొచ్చిన థీమ్ కానీ లేకపోతే స్టైల్ కానీ ఐ థింక్ అశ్విన్ హ్యాస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ హిమ్ వెరీ వెరీ మచ్ సో ఐ థింక్ నాకు కూడా స్పెషల్లీ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు కళాసే విన్నావు డిడ్ యూ ఫీల్ ఎనీ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఇట్ వాజ్ లైక్ లైక్ రిపీటెడ్ బై హిమ్ సెల్ఫ్ లైక్ సో అంటే ఐ రిమెంబర్ కళాశాల ఫస్ట్ బీట్ ఒకటి వస్తుంది కదా ఒకటి అది కొంచెం ఇది ఎక్కడో అన్నట్టు ఆ లేదు 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 అని ఐ ఐ మన సమ్ ఆఫ్ అవర్ ఫ్రెండ్స్ వర్ ఆల్సో వెరీ వివేక్ ఆర్డెంట్ ఫ్యాన్స్ వాళ్ళు కూడా అరే ఇది కాదు కాదు ఇది కొత్త పాట అన్నట్టు చెప్పారు సో దాట్ వాజ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ టు నో అండ్ నిన్న మొన్న మొన్న టూ డేస్ అగో వీ హ్యాడ్ రాహి సాంగ్ వచ్చింది అది కూడా ఇట్ ఈస్ వెరీ అన్లైక్ వివేక్ సాగర్ అని నాకు అనిపించింది డిస్క్రైబ్ అశ్విన్ రామన్ ఫైవ్ అడ్జెక్టివ్స్ ఎక్సెప్షనల్ లీడర్షిప్ క్వాలిటీ కదా లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ తర్వాత చెప్పాలనుకున్న విషయంని ఇప్పుడు ఒక్కొక్కరు ఇప్పుడు మనకి మన యాక్టర్స్ లాగా ఇప్పుడు ఒక డైరెక్టర్ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ యాక్టర్స్కి ఒకేసారి ఒక సీన్ చెప్తే ఐదుగురు డిఫరెంట్గా అర్థం చేసుకుంటాడు కదా అందుకే మనోడు చెప్పడం మానేసారు సో కానీ మనోడు ఏంటంటే వాడు ఎవడో వచ్చి మనకి సీన్ చెప్తూ సో ఇట్లా మనోడు ఏం చేస్తాడంటే ఈచ్ ఇండివిజువల్ యాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళకి ఎట్లా అర్థమవుతుందో అని ముందే అర్థం చేసుకొని మనోడు ఇట్లా టైలర్ మేడ్ గా చెప్తాడు అనమాట కస్టమైజేషన్ సో విల్ కస్టమైజ్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టు యూ ఎస్పెషలీ వెన్ యువర్ షూటింగ్ అంటే షూటింగ్ అప్పుడు బేసికలీ మనం ఏంటంటే కొంచెం వేరే ఏదో అనుకోని మనం చేస్తుంటాం లేదు లేదు సార్ దీనికి యూనో ఏ ప్లస్ బీ ఇక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బీ హోల్స్ కర్ ఇట్లాంటి ఇట్లాంటి అన్ని చెప్తుంటారు అనమాట అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ గివింగ్ యూ ద రైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ దిట్ మ్యాన్ ఏసెస్ అది this man is his so he knows what he wants yes and he definitely knows what he doesn't want because he's been holding on to this for the last 7 years yeah almost 7 years and uh, apparently he's given more than 120 narrations dantla 100 sitaram kuchundu basically because sitaram is our manager sitaram yeah is also the creative producer of this film creative producer uh atla manodki cheppe vishayanni gaani adantha teesukochu and process right man follows the basic film making process but aina nidra la lepi she seen cheppu ante cheppestadu kada padukodu ra actually he only sleeps for is for the last at least for last 6 months he's only been sleeping on surviving on 2 to 3 hours of sleep and that's not a good thing the right film making fundamentals correct to follow yes and we had a uh, writing tarvata really adhe because manam ipudu enta bare minimum ki set lainam ante fundamentals follow avadam anna adi chaala goppa vishayam ante daniki malla ma andarki reading ichi andar ni oppichina tarvata ma nenu na bhavi attended a workshop in the same room koda pakka room anko gaani adhe vu inga na bhanate na bha okay nenu inga na bhavi annu vinpichindha ga నేను ఇంకా నవ నటేష్ బేసికలీ వీ అటెండెడ్ యాక్టింగ్ వర్క్ షాప్ బికాస్ హీ ఇన్సిస్టెడ్ దట్ వీ బోత్ టేక్ అ స్మాల్ వర్క్ షాప్ సరే ఇది డైరెక్టర్కి చాలా ఎక్కువ ఎలివేషన్ ఇస్తున్నాం కానీ ఇప్పుడు నవ నవ డిస్క్రైబ్ హర్ ఇన్ ఫైవ్ వర్డ్స్ షీ వాజ్ సర్ప్రైజ్ నాకు అంటే మేము అప్పుడు దాకా యూఆర్ నాట్ థింకింగ్ ఆఫ్ సర్ప్రైజ్ అంటే యూ హ్యాడ్ అ వెరీ లో ఒపీనియన్ ఆఫ్ హర్ బై వాట్ యూ మీన్ బై లో ఒపీనియన్ కాదు రా అంటే వీ వర్ నాట్ థింకింగ్ ఆఫ్ హర్ యు నో వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఏమైందంటే అప్పుడు దాకా ఎవరు చేస్తే బాగుంటుంది ఎవరు చేస్తే బాగుంటుందని వీ వర్ పర్సీవింగ్ ఫోర్ ఫైవ్ నేమ్స్ అనమాట అండ్ కొంతమందికి నచ్చుతుంది కానీ వాళ్ళు చేయడానికి రెడీగా ఉండట్లేదు కొంతమందికి అసలు నచ్చట్లేదు కొంతమందికి నచ్చినా కూడా చేయలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు అండ్ అలాంటప్పుడు ఐ థింక్ సన్నీ బాట్ సన్నీ ఈజ్ బాట్ ప్రాజెక్ట్ కన్సల్టెంట్ ఈ వాజ్ లైక్ అరి యు నో వాట్ నా బానటేషన్ ట్రై చేద్దాం ఒకసారి అండ్ దెన్ అంటే మనోడు పోయి నీకు ఒక మంచి కథ చెప్తా వింటావా అంటే డెఫినెట్లీ అని విని అండ్ దెన్ షూస్ లైక్ షీ జమ్ లైక్ నేను చేస్తా ఈ కథ ఐఎమ్ దేర్ ఆన్ బోర్డ్ అని సో ఎవ్రీథింగ్ హ్యాపీన్ లైక్ ఓ వా అవునా నవా చేస్తుందా అండ్ ఎందుకంటే మధ్యలో షీ హ్యాడ్ షీ హ్యాడ్ సమ్ యాక్సిడెంట్ ఆన్ హర్ లెఫ్ట్ ఆర్మ్ దానివల్ల షీ హ్యాడ్ టు టేక్ అ బ్రేక్ ఆఫ్ వన్ ఇయర్ 
సో మెల్లగా బికాస్ షీ హ్యాడ్ టు హిట్ యువర్ సంథింగ్ అది ఆ టీజర్ షార్ట్ లో అది అదేనా దానివల్లనా దీనికంటే ముందు బట్ బై దెన్ షీ హ్యాడ్ లైక్ అప్పటికి మంచి ప్రాక్టీస్ అయిపోయింది అప్పటికి ఓకే హర్ ఇంజరీ మేడ్ హర్ ఈవెన్ స్ట్రాంగర్ బేసికల్లీ దట్స్ వాట్ ఆల్ ఇంజరీస్ డు జనరల్లీ అన్లెస్ ఇట్స్ అ ఫేటల్ ఇంజరీ హా సో మొత్తానికి షీ వాస్ దేర్ ఆన్ బోర్డ్ అండ్ ఇట్ వాస్ లైక్ అ గ్రేట్ లైక్ మంచి గ్రేట్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ దిస్ లైక్ బోర్డ్ ఆన్ టు సెట్ అండ్ మంచిగా మంచిగా చేసిన పిల్ల నేను చాలా అదే అందుకే సర్ప్రైజ్ అయినా లైక్ అంటే యూ సీ హర్ అర్లియర్ వర్క్స్ అండ్ దిస్ ఇట్స్ లైక్ అ పూరా జమీన్ ఆస్మాన్ ఫర్ అక్ దిఖింగ్ ఆఫ్ హౌ దట్స్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ వాట్ వాట్ డూ యూ హ్యావ్ టు సే అబౌట్ దట్ ప్రొడ్యూసర్స్ సో ఇది ఒక కథ చెప్తారా మేము సో మేము ఒక పది పదిహేను ప్రొడ్యూసర్లు అన్ని ఆబ్వియస్లీ అందరం యూనో హౌ ఇట్ వర్క్స్ లైక్ తెలియదు శాస్త్ర ప్రకారం అందరి దగ్గర అందరి తిరిగి సరే కొంతమంది చేస్తారు అగైన్ కొంతమంది చేస్తా అంటున్నారు కుదరట్లేదు డిలే అవుతుంది అది ఇది అవుతుంది అండ్ దెన్ అగైన్ సన్నీ కమ్స్ ఇన్ టు పిక్చర్ ఇస్ లైక్ ఓకే యూనో వాట్ సీతారాం యూ మీ షుడ్ మీట్ నిరంజన్ రెడ్డి సో అట్లా నిరంజన్ రెడ్డి గారు కేమ్ ఆన్ బోర్డ్ ఇస్ లైక్ ఆయన కథ విన్నాడు అండ్ సింగిల్ లైక్ ఇస్ లైక్ ప్లస్ డూ ఇట్ అంతే దీనికి ఎవరు రాశారు ఇంతకి దీనికి శ్యామ్ అన్న రాసండి అరే బా బలగం తర్వాత ఆబ్వియస్లీ బలగంలో చాలా బాగా రాసిండి ఆయన ఆయన మెటఫర్స్ కూడా బాగా వాడతాడు దీనికి కూడా ముందు ఈ పాట కల్లాసే పాట చెప్పగానే ట్యూన్ అయ్యగానే మరోడు రప్రప్ 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 రప్ రాసిండి అంటే ఇట్స్ లైక్ అంటే మనం ఇక్కడి నుంచి చిక్కడపల్లి పోయేంత లోపల బేసిక్లీ ఆయన పాట రాసేసాను అనమాట అంత అంటే నేను చెప్తున్న టైమ్స్ ఏడ కూర్చొని అలయబలే ఏడ జరిగింది మరి అలయబలే ఇక్కడ మనకు ఐ థింక్ దస్పల్ల 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 అలా భలే అక్కడే కూర్చొని వాళ్ళు మంచిగా కూర్చొని మనోడిగా మనతో ఇవే ఒక చిన్న గిటార్ కొట్టుకోసారి చూడరా అప్పుడప్పుడు మన పల్ల ఇక పల్ల పల్ల కొట్టిరా మీరు పల్ల పల్ల కొట్టిరా 